egy ilyen hidegháborús titkosszolgálati légkört is működést kell elképzelni. Viszonylag pénz az a bizniszben, ez a szekta bizniszben, milliárd fölötti összegről beszélgetünk. És akkor 11 évesen aláírta egy szerződést, egy milliárd évre, hogy szírta veszel. Ott van ez a besúgó rendszer, nem, nem tudhatod, hogy mi, mit fogsz visszahallani a főnököttől, vagy az etika tisztől. Sokan csak Tom Cruise és John Travolta által hallottak a szientológia világáról, azonban a szervezet jelen van az átlag emberek életében is. Legyen az egy távoli ismerős, közeli barát vagy családtag, kétségtelen, hogy mindenki találkozott már szientológus munkatárssal, még ha nem is tud róla. Az, hogy valaki beáll munkatársnak, eleinte fel sem tűnik a környezetének. Viszont egy biztos, gyökeresen megváltozik az élete. És aláírtátok a, az egymilliárd évre szóló híres szerződést? Igen, kétszer is. Először aláírtam, és úgy azért megkérdeztem, hogy oké, okay, és most akkor ez a szám, ez itt micsoda, mert nekem olyan nem reális. És akkor mondta az akkori munkatárs, hogy hát igazán ettől nem kell megijedni, ez egy olyan jelképes százbillió év, vagy nem egy is milliárd. tudom, már egy milliárd, igen. Tehát ez olyan jelképes, hogy majd következő életedben és majd következő életedben és mindig vissza fogsz térni, és akkor tényleg a bolygó szintű megmentésért fogsz dolgozni. És ez egy nemesi rang, hogy te ezt aláírod, és te itt most munkatárs vagy. És ott volt még egy felemelés, hogy mm, akkor, hogyha én ezt aláírom, ezt a szerződést, akkor hű, akkor én most itt vagyok valaki, aki tesz is valamit. Hogyan kerültetek kapcsolatba a szientológiával? Hát én elkezdtem hobbi szinten hőlékbalanozni, és ugye mi a hőlékbalanos csapatban ugye a pilóta és a legjobb barátja szientológus volt, amit ugye az elején nem tudtam, így kerültem be hozzájuk. Te, Erika? Én a Nyíregyházán, a Dianetika központban, a lakhelyemtől közel találkoztam először ezzel. Mi volt az, ami vonzott titeket ebben az egészben? Mi az, amit kezdetben tudtatok a szientológiáról? Nagyon megnyerőek voltak. Mi és volt az, ami megnyerő volt? Hát valójában hogy a viselkedésük olyan nagyon barátságosak voltak, olyan úgy felemeltek, mint, mint, mint embert, és többnek éreztem ettől magamat, és ez úgy, úgy vonzott hozzájuk. Én a volt tudatban voltam, hogy ők ugye a szórólapon, amivel találkoztam, bolygószintű terjeszkedés és megmentés, hogy esetleges segít az embereken, meg úgy a bolygónak, a környezetvédelemmel foglalkoznak esetleg, és egyébként adnak tudást is az életet, hogy hogyan tudjuk egyszerűbben a dolgokat csinálni, a tanulás, a gyereknevelés, és hogy azon kívül ezt a pénzeket, amit az a szolgáltatásokból befizetnek a a hívők, illetve hát akkor még azt mondták, hogy tanulók vagyunk. Ez mind dianetika, én nem tudtam, hogy ez vallás. És gondoltam, hogy segítek szórólapozni, mert ez a bolygónak segít, és hogy biztos környezetvédelemre költik a befolyó összeget, és én nekem volt egy elképzelésem, hogy mit csinálnak, ami a dolgok még én nem láttam, hogy ez nem így van. Tehát én szerettem volna segíteni az emberiségen részévé válni. Milyen a munkatársak élete? A hierarchiától függ, hogy milyen a felépítése a szervezetnek, ki milyen szinten van. 
egy konyhai dolgozónak, hát nem tudom, a néni, akit Dániába ismertem meg a Norland Hotelban, ő, ő nagyon-nagyon sokat dolgozott, 17-18 órákat, reggel 5 este 9 10 ig mikor, hogy szabadnapja szinte semmi. Láttam ilyet is, és láttam nagyon magasan levő tisztségben levő dolgozókat, akik egész nap csak úgy az irodában ültek és e-maileket írtak. Ez attól függ, hogy ki milyen behoztást kapott, milyen tanfolyamokat végzett el, és milyen gyorsan, és így priorizálták az embereket, és ugye a képességeik alapján kaptak behoztást. Láttam mindenfélét. Milyen a tagok élete? Ha nagyon-nagyon jól teljesítenek, és nagyon jók az eredményeik, akkor kapnak egy hónapban egy szabadnapot, akár még egyet, de nagyon-nagyon-nagyon emberfeletti teljesítményt várnak el. Ez, ez is csak beosztástól függ, hogy hogyan teljesít, mennyire ügyes, mennyire kreatív. És vannak olyanok, akik sosem kaptak szabadságot, mert a, a beosztásukból adódóan nem tudta már tovább teljesíteni, mert már 24-ből 24-et nem dolgozhatna. Mennyit kerestetek egyébként munkatársként a szientológiában? Hogy hát, ezt elképzelni? Kezdő fizetésem, ami nagyon ledöbbentem, mert ugye azt az ígéretet kaptam, hogy akár 50 ezer fontot is megkereshetek, ami ugye akkor nem volt olyan nagy összeg. Ez most heti vagy havi összeg? Hát havi, de ugye hetibe kaptuk a fizetést magát. Tehát havi 50 ezer forint. Így van, Jó? így van és megkaptam az 1300 forintos heti fizetésemet, és én konkrétan először ledöbbentem, utána meg sírva fakadtam, hogy oké, okay, és akkor ez most mire elég? Tehát nekem otthon a szüleim, én a szüleimnek sem mondtam el, hogy mennyit keresek. Hogyha ilyen keveset kerestek, akkor hogyan tudtak létezni a mindennapokban? Hát konkrétan ez egy olyan közösség volt, ami Megadta a szállás lehetőséget, megadta az élelmiszert, tehát nagyon másra nekem költeni nem kellett. És hát ott volt az, hogy a, amit munkatársként ugye ingyen megkaphatok, mert nekem nem voltak millióim, hogy ugye részt vegyek ezeken a szolgáltatásokon, így akkor munkatársként cserébe megkaphattam azt, hogy oké, okay, akkor, akkor ezt megkapom ingyen. Ami kiderült utólag, hogy nem is volt ingyen. Mert hogy? mert hogy kilépés követően nagyon szépen benyújtják a számlát. Konkrétan, amikor ö, hazajöttem Magyarországra, kiszámlázták nekem, most átszámolva a Dán koronából, az forintnak megfelelően 11 millió forint. És csak pilláztam, hogy hm, 11 millió? Hm. És akkor ezt hogy sikerült rendezni? Én nem rendeztem. Akartam mert akkor még eléggé, ha fogalmazhatok így, hogy zakkant elme állapotban voltam. Mert nem volt egyszerű felfogni az, ami történt velem így az öt év alatt, és én még mindig jóvá akartam tenni, mert én, én bűnösnek éreztem magam, hogy oké, okay, akkor ezt most vissza fogom fizetni. A hogyant ott nem láttam, de, de vissza fogom fizetni. De végül nem fizettem vissza. Erika. Beszéljünk akkor a te szívartagságodról, hogy mi történt, hogy kerültél oda, milyen ígérettel toboroztak be. Meglettem győzve arról, hogy a legjobb, a legjobb dolog, amit tehetek, az, hogyha szívartag leszek és segítek az emberességem. Mert hogyha szívartagként valaki dolgozik, akkor a szientológusok elitjéhez tartozik, magyarul olyan dolgokat vicc véghez, ami a bolygónak segít, hogy béke legyen, Főleg az, hogy ugye az emberek tudják kezelni a dolgokat, a dühüket, tehát hogy segítsünk az emberi elme problémákon. Ez úgy nézett ki az ő elképzelésük szerint, hogy abberáltak az emberek a bolygón, és ezt ki kell majd pszichoanalízishez hasonló 
módszerrel az emberekből úgymond ki kell auditálni, ami azt jelenti, hogy egy meghallgat egy személy, amikor én elmondom a dolgokat, a múltban történt eseményeket, ami fájdó, fájdalmasak. Meg lettem róla győzve, hogy ez az egyetlen egy kiút abból, hogy az őrültség ne legyen a világon, ne legyen háború őrültség. És, és, a, és a valóságban mi történt? Hogy miután jó, aláírtad ezt a szerződést, beálltál dolgozni, mit kellett csinálni, hogy kezdődött ez az egész? Aláírtam a szerződést, megláttam, hogy egy milliárd év, és mondtam, köszönöm szépen, ezt itt tépjük el, mert én most észrevettem, hogy ez mi. Ezt szeretnék hazamenni, de már nem engedtek. Tehát a hibáztatás, a lekicsinlés, tehát kaptam egy kis olyan lelki fröccsöt, hogy úgy éreztem a végén, hogy én vagyok a hibás, hogy én hazudtam, és hogy én adtam vissza a szavamat. Aztán maradtam egy hónapig itt a Budapesti OTL közép, közép-európában, és ott, ott csak olyan jöttem egy idő után. Hát nekünk te elsőre, Kezdőként takarítás, konyhai munkák, és egy részidőben tanulás kötelező öt tanfolyam volt ahhoz, hogy felesküdjek szíjortaggá. Tehát először egy ilyen bevezető tanfolyamokat kellett teljesíteni. Én meg voltam a győződve, hogy ez mindenkinek jó lesz. Mi volt a legdurvább dolog, amivel valaha találkoztatok a sztientológiában? Hát ugye, amikor én Dániába ugye másodszor aláírtam a szélszerződésemet, akkor azt mondták, hogy olyan ügyes vagyok, és olyan tehetséges vagyok, és ez annyira jó, hogy én tudok angolul, hogy mit szólnék hozzá, hogyha kimehetnék tanulni Los Angelesbe. És hát ugye kecsegtető volt az ajánlat, oké, okay, mondom, két napig győzködtek, és akkor mondom, jó, akkor kimegyek. Meg is érkeztem Los Angelesbe, Mondom, hú, de jó lesz, szuper csapat, majd segítenek, én igazi elitszientológus leszek, megtanulok mindent. És jött az első pofon. Már ugye szolgáltatáson voltam itt tanulni, és akkor egyszer csak jött egy munkatárs, egy sziológus munkatárs, aki mondta, hogy egy interjút készítene velem. Én kérdeztem, hogy baj van? és mondom, majd megbeszéljük négy szám közt. És akkor ugye bementünk egy szobába, és akkor az a munkatárs elkezdett kérdezősködni, hogy mert hogy ők látták, hogy én mobiltelefont használok. Mondom, igen, és? Hát, hogy nem lehet mobiltelefon. Mondom, mert? Hát, mert itt a szíjortagoknak nincsen telefonjuk. Mondom, jó, mondom, és akkor most mit csináljuk a telefonnal? És akkor mondta, hogy add ide. Ha mondom, de ez az én tulajdonom, én nem fogom adni a mobiltelefonomat. És akkor ö, ott elkezdett velem kekeckedni. Add ide. Már kántált, hogy add ide, add ide, add ide. És akkor így, így megtörtem. Természetesen már folytak a könnyeim. Mondom, odaadom, mondom, de mikor kapom vissza? És akkor mondták, hogy majd, hogy átnéztük. Mondom, jó, de mondom, mit kell átnézni ebbe? Hát, mert hogy állítólag én beszélgetek férfiakkal, meg flörtölök férfiakkal, akikkel nem szabadna, mert ugye az etikai szabályzat ezt tiltja. Mondom, mi azért megkapok egy jó barától egy szívecskét, vagy egy ölelős bármit, ez nem számít annak, hogy én most flörtölök. Mondom, még apukám küld egy szívecskét, akkor apukámmal is flörtölök, és így, így nem tudtam hova tenni ezt az egészet. És akkor mondták, hogy ki fogják szépen ugye, az adatokat szedni a telefonomból, és átnézik, hogy ez valóban így van-e. Tehát akkor már éreztem, hogy nekik bizalmuk egyáltalán nincsen felém. És akkor tűnt fel, és hát visszagondoltam, hogy hát én leadtam már első nap, mikor megérkeztem a szállóra, az útlevelemet, az irataimat, Ezt a beszállókártyámat. Így van, elkérték. Minden. És mintha ez egy tök természetes dolog lett volna, odaadtam neki. És akkor még aznap, ugye visszamentem tanulni, és akkor végeztem este a tanulással, már két munkatárs várt, hogy ők haza fognak kísérni. És, és megkérdeztem, hogy bocsá, nézést, de mondom, föl tudok szállni a buszra, szerintem már eléggé nagy lány vagyok ahhoz, hogy el tudjak menni a szállóra. 
és mondták, hogy nem, gyala fognak elkísérni, mert ugye az interjú alatt én elszóltam magam, hogy van a szállón egy tabletem is. És akkor, és akkor el, azt is el fogjátok venni? És mondták, hogy igen, kénytelenek leszünk elvenni. Elkísértek a szállóra, megkérték, hogy adja meg a jákódot, és akkor ezt is így el fogják kobozni, majd visszakapom. Nagyon nehezen adtam nekik oda. És ez, ez nekem ez egy olyan... Nem is tudom megfogalmazni, egy olyan fájó pont volt, hogy, hogy mit képzeltek ti magatokról? Kik vagytok ti, hogy rendelkeztek az én tulajdonom felett? Turkáltok a személyes dolgaimba. Az én személyi szabadságjogom eldönteni, kivel kommunikálok, miről kommunikálok, és főleg, hogy mit. Tehát nincs hozzá köze. Ha valaki már megfördülök, az meg az én dolgom. És akkor utána jött a másnap, természetesen az éjszakát ezt végig sírtam, könnyes szemek, ilyen duzzad mandulás szemekkel bementem a tanfolyamterembe, és akkor úgy csináltam, mintha minden rendben lenne. És akkor szünetben megint kimentem, és valamit elkezdett kiabálni egy olyan jó 10 vagy 20 méterről, hogy, hogy Erika, ez így nem oké, amit csinálsz. Nem tudtam hova tenni, hogy most miért kiabál utánam ez a munkatárs. Magához hívott, és akkor mondta, hogy jó, megint be fogunk menni egy ilyen interjúra, és akkor megint elbeszélgetünk. És akkor a beszélgetés alatt megint ugye kiabálás volt, ugye mivel angolul, angol nyelven történt ez az egész dolog, elkezdett faggatni, hogy nekem milyen bűneim vannak, úgymond milyen ilyen ártó tetteim vannak az egyház ellen, vagy esetleg más személyek ellen, ami mondjuk így egyházon belül ilyen szabálysértés vagy védség. És akkor faggatott, faggatott, de nekem már annyira fájt a fejem, hogy, hogy elkezdtem hozzá magyarul beszélni, és mondtam neki, majd jól látod, ilyen érzés, amikor más nyelven beszélnek hozzá, és nem értesz minden teljes mértékben. És akkor tartottunk egy szünetet. Nem, nem is szünetet tartottunk, hanem lezártuk azt az interjút. És akkor annyira kiborultam, sírtam és ordítottam mindenki előtt, hogy leküldött a fekete mosogatóba, hogy most akkor nyugodjak le, és akkor később majd jön értem. És ott volt az a pont, amikor már csak dobáltam ott a zsíros és koszos tányérokat, hogy na jó, hát itt a vége, én ezt nem fogom így csinálni. De közben rájöttem arra is, hogy ha, ha ellenséges vagyok, és dű ruhamaim vannak, akkor én ezzel nem fog semmit megoldani. És akkor eldöltöttem azt is emellett, hogy oké, okay, akkor játszunk. És akkor belementem, hogy azt sem, amit ők mondanak, úgyis három hónapig vagyok itt, úgyis visszakapom az irataimat, mert én ezt nem fogom csinálni. Tehát. És akkor végig az ő játszmáik szerint játszottam. Erika, nálad mi volt a legsokkolóbb pillanat, élmény? Nekem az első döbbenet, hogy üres orgok, bázál, csak munkatársak, akik ugye ott dolgoznak, a részmunkahődősök, főállások, ők vannak ott, tanuló teremben és többi terem üres. A másik, ami durva volt, amikor Dániába hallottam a Nordland Hotelben, hogy nem lehet a szíjortagoknak telefonjuk, és én mivel abban voltam, hogy ez jó mindenkinek, én ugye nem olvastam ezeket, a, amit szintológus nem olvashat külső cégeket a világból, ami úgymond ellenséges, vagy nem ért egyet vele. Nekem ennyire egy házi ismerősöm felakasztotta magát. Redőnyes volt a vállalkozása, jó menő vállalkozása. A Nyíregyházi Misszióban ismertem meg, sokat járt be tanulni. Akkoriban én is belátogattam előadásra, egy-két órára, egy hónapba tanulni. Az, hogy az a férfi csak úgy felakasztotta magát, akinek én soha nem láttam, hogy depressziós lenne, hogy problémája lenne. Szüntológus vagy? Így van, így van. Nyíregyházán, a fent van az interneten a cikkek közt. A Klarusson a Minus oldalán is fenn van. Bennetek valaha felmerült, hogy elnobjátok az életetek? Nem akkor volt ez, amikor kijöttem és összezuhantam lelkileg. Nem találtam önmagam. 
Eddig volt egy célom. Azt hittem, hogy az a cél, amit ugye követek, nem csak magamon, hanem az emberiségen segítek. Azért, hogyha valakinek odaadnak egy ekkora felelősségű célt, akkor és utána elveszíti a reményét, hogy, hogy, hogy eddig, amit tett, az valójában egy hazugság, semmi más. És hogy, hogy nem tudtam, mihez kezdjek magammal. Tehát egy állást nem tudtam összekaparni magamnak. Magam alatt voltam. Hogy én haszontalan vagyok, hogy, hogy én nem kellek senkinek. Én nem vagyok egy képes lény, aki, aki bármit el tud érni. Tehát egy semminek éreztem magam. Tehát komolyan elgondolkoztam? Elgondolkoztam azon, hogy mi értelme van nekem az élet. Dániában volt egy nagyobb szolgáltatás, amit szerettem volna kipróbálni. Jó, hát persze erős nyomásra, ugye próbáld ki, csináld meg, jobb lesz, stb. stb. És akkor én kipróbáltam, és az első 12 és fél órából 125 órát vettem, 12 és fél óra után mondtam, hogy köszönöm, jött be, kérem vissza az összeget. Ez mennyibe került? 6 és fél millió forint. És nem jött be, nekem tényleg nem is mondom, ne árulgyatok, de ez nem, nem éreztem azt, hogy oké és lenne, hogy ez tényleg működne, és akkor jöttem rá, hogy jó, jó. Ez segít az embereken, de hogy? Nekem nem jött be. Több embert megkérdeztem, mondták, boldogok, jól keresnek, jobb az életük. Azért vettem ezt a szolgáltatást, mert ilyen sikeres emberek mesélték, hogy tök jó. Ajánlása volt. Ahogy később Magyarországra hazajöttem, és a segítséggel megkaptam és ebből fizettem vissza a hitelaimat. Mert hogy banki kölcsönt vettél? Igen, de banki kölcsönt. Volt egy bizalmam feléjük, én szemben ültem a hölgyel, aki regisztrátornak hívnak, aki a szolgáltatásokra segít, szolgáltatásokra jelentkezni, illetve beiratkozni, és mondta, hogy szívesen segít, és őt ismerte a Dán banki rendszereket, applikációkat, és az én telefonomról persze láttam, hogy ő csinálja. Jó, mondom, egy próbát megér. Mit veszthetek? Hittem a dologban, hogy ez jó mindenkinek. Ezzel a tudattal. Tehát a Széntőg Egyház munkatársa elintézett neked egy hitelt, Igen, amit úgy, te föl. Igen, az én nevemben mellett szemben ült velem, és az adataimat beírta a rendszerbe, tehát hozzájárultam, és egy papírt aláíratott velem, hogy az ügyemben eljárhat. Mivel meg volt a bizalmam, és úgy gondoltam, hogy ez rendben van, azt mondtam, oké, okay, legyen. Na de... Átgondoltam a dolgot, hogy ez nem teljesen jó, ez így, ez sok hitel, mert túl sok a kiadás. Mondta, hogy jó, meg fogod oldani, ha képzett leszel és sok szolgáltatást kapsz, akkor nagyon szuper gumán leszel, és többször, egy, többször ennyi lett pénzed lesz, és simán így kifizeted a hiteleidet. Mondtam, hogy jó legyen. Hát egy, kipróbáltam a 12 és fél órát a 125-ből, és mondtam, hogy hát, ha ez, ez segít, akkor nem tudom, de nekem ez nem, nem úgy. Gond nélkül visszavettek ezt a pénzt? Nem volt egyszerű. Azt hiszem, másfél évem, másfél évi e-mailezés. Másfél évi e-mailezés. Dániában. A Dánia jetik a tiszt, illetve ott az az irodista, aki ugye intézi ezeket a személyi, felvételi dolgokat, hogy ugye kik. És ugye ő nála falak bőtköztem, mert ő azt mondta, hogy ide be kell jönnöm a Budapest orba és itt majd papírkákat kell aláírnom, és irodáról irodára mászkálni a Budapest Szientológiai Egyházba. Hát mondom, eszem megáll, hát most ez komoly, hát kifizettem egy órán belül, átutaltam nekik, akkor én is kérem vissza. Én nem fog irodistáktól engedélyt kérni, hogy most adják vissza, mert ők miért döntenék el, hogy adják vissza, hát kérem vissza, nem használtam el. És akkor elolvastam a Dudásdia könyvét, Hú, ha mondom, és ugye így kapcsolatba kerültem ugye a Bónyai Péterrel általa, és ő segített nekem abban, hogy rendesen, tisztességesen, szépen vágyunk el egymástól. Én nem támadok senkit, nem bántok senkit, ők sem engem, de én kérem vissza a szolgáltatásra a pénzemet. Mert amit nem vettem, nem használtam el, azt kérem szépen. És úgy kaptam egy telefonszámot, amelyen a kapcsolattartó, az egyház kapcsolattartója segített a dánokkal felvenni a kapcsolatot, és így a magyar-dán 
egyháztagok egymás közt levelezték, hogy akkor visszautalják a megmaradt összeget, mennyi volt ott a visszautalandó, mennyi volt a felhasznált, mennyi volt a befizetett. És akkor szépen normálisan megbeszéltük, nincsen semmi gondom velük, de én elmondom a véleményemet. Nagyon sok barátom maradt ott bent. És tudom, hogy ők nem fogják ezeket a videókat, informatív anyagokat, semmi olyat, hogy kikre milyen hatással volt, hogy nem úgy sültek el a dolgok bent az egyházban munkatársként vagy tanulóként, de egyszer talán találkozunk megint. Ha mégis valamelyikőjük látja ezt a felvételt, mit üzensz nekik? Keresetek meg rögtön, beszéljünk a dolgokról. Remélem, minél hamarabb felébrednek, és megnézik azt, hogy jó ez az embereknek, és tényleg ne csak azt kell meghallgatni, amit mondanak emberek, mert megdicsérnek, hanem azt is, ami miatt nyilvánvaló igazság, hogy jó ez az embereknek, és jó, amit csinálunk, megnézni, meggyőződni róla, megfigyelni. Te mit üzennél? Hát, mindenkinek egytől egyig az összes munkatársnak. Szívemből azt üzeném, hogy ne csak a szientológiára legyenek nyitottak, hanem hallgassák meg a kinti embereket is, és, és normális, józan fejjel tényleg gondoljátok végig, mi az, amiért bent vagytok, mi az, amit tapasztaltok. Nap mint nap csak gürcöltök a semmiért, és egy hazugságban éltek. Úgyhogy ki kell jönnötök. Hány évet töltöttetek a szientológiában? Hatot. Hát úgy komolyabban 13 év. De abban három-négy év közte is volt ilyen, amikor nem kerestem őket. Találkoztatok ez idő alatt bármi olyannal, ami egyházi jellegre utal? Nem. Sose éreztem ezt az egészet vallásnak igazándiból, mert azt úgy tudnám elmondani, mintha lenne egy ilyen kis hagyma, és a külső héjában vannak az elérhető tudások, ami egy, 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 egy laikusnak is azt mondja, oké, okay, ez így érthető. És hogy minél mélyebb rétegekre megy az ember, annál bonyolultabb, annál érthetetlenebb, és az, hogy, hogy, hogy ez vallás, nem imádkoznak, semmi olyasmi dolgot nem tesznek, mint egy, mint egy keresztény, vagy mondjuk egy református egyháztagok, amit ugye általában szoktak csinálni. Nem. Sose tudtam hova tenni ezt, és a mai napig. Az egész egy talány. Én szeretném azt, hogyha minél több ember birtokába lenne ennek az információnak, mond az igaz történeteinknek, hogy, hogy ne történjen velük ugyanez. Mert, mert fájdal, megmondom őszintén, fájdalmas volt ezt így végigjárni és megtapasztalni. Ha valaki nem akar hozzájárulni nagyon szép üres épületek vásárlásához, az megnézi ezt és továbbadja, hogy van ennél sokkal jobb cél is. Úgyhogy ne adjuk az energiánkat egy olyan minimumos, nem tudom, egyházi gyülekezetnek, vagy nem tudom, mert nem tudom, mit mondjak, mert én egy egyetlen, egyetlen, egy Isten tiszteltet, vagy lény tiszteltet, vagy felsőbbrendű lény, vagy nér van a vállást, vár, vagy semmit nem láttam ilyesmi egyházi dolgot, úgyhogy maradjunk abban, hogy szervezet, egyházi szervezet, vagy egyesület. Úgyhogy ez úgymond elég tétel számomra, hogy kikorrigáljam, amit elkövettem hibát. Még azelőtt azt mondtam, a szientológia jó. Igen, most ez elég érdekes párfordulás. Nem. Hamis volt. Téves volt, tévedtem. Most kikorrigálom. Helyre szeretném hozni, amit akkor elhibáztam.